கோதுமை மாவு வச்சு இந்த ஈஸி அண்ட் டேஸ்டியான போண்டா பண்ணுறதுக்கு நான் ஒரு கப் அளவுக்கு கோதுமை மாவு எடுத்துருக்கேன் அது கூடவே கால் கப் அளவுக்கு அரிசி மாவு எடுத்துக்கிறேன் இப்போ ஒரு சின்ன மீடியம் சைஸ் வெங்காயத்தை வந்து நான் பொடியை நறுக்கி சேர்த்துக்கிறேன் அண்ட் அது கூடவே ரெண்டு பச்சை மிளகாய் ஒரு கொத்து கருவேப்பில்லை ஒரு டீஸ்பூன் அளவு கிஞ்சி இதையும் பொடியாக நறுக்கி சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு தேவையான அளவுக்கு உப்பும் போட்டு ஃபஸ்ட்டு இதை வந்துட்டு வெறும் கையில் நல்லா கலந்துக்கலாம் இப்போது இது கூடவே கெட்டி தயிர் இல்லை இந்த மாதிரி ஊற்றுற பதத்தில் தண்ணியான தயிர் நம்ம வீட்டில் செஞ்ச தயிர் இருக்கும் இல்லையா அந்த தயிர் வந்துட்டு நான் ஒரு கப் அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து வந்து நல்லா மாவை கலந்துக்கலாம் போண்டா மாவு பதத்துக்கு ஒரு கப்பு தயிர் ஃபுல்லாக தீந்துருச்சு இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் தயிர் தேவைப்படுறதுனால நான் ஊற்றிக்கிறேன் நான் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தன் தயிர் ஊற்றிக்கிறேன் இதில் ஊற்றி இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா சாஃப்டாக பிசைஞ்சிக்கிறேன் இப்போ போண்டா வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா எடுத்து எண்ணெயில் போடுற பதத்தில் இருக்கு மாவு இதுதான் கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சி இது இப்படியே இருக்கட்டும் இது கூடவே நான் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் சோடா சேர்த்துக்கிறேன் பேக்கிங் சோடா சேர்த்துட்டு ஒரு ஸ்பூன் வச்சு ஒரு முப்பதுலேருந்து நாற்பது செகண்ட் வரைக்கும் ஜஸ்ட் லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் ரொம்ப வேகமாக ரொம்ப நேரத்துக்கு அடிச்சிங்கன்னு சொன்னாக்கா அந்த ஏர் பபுள் வந்துட்டு ஃபுல்லாக எஸ்கேப் ஆகிடும் உங்களுக்கு வந்துட்டு ஊற்றும் போது போண்டா வந்துட்டு கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ளஃபியாக வராது ஸோ லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ நான் மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அந்த பேக்கிங் சோடாவும் தயிரும் சேர்ந்து ஆக்டிவேட் ஆகி உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா நுரைச்சி வருது பாருங்கள் ஸோ இப்போ எல்லாத்தையும் கலந்தாச்சு இப்போ இதை இப்படியே மூடி போட்டு ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு இதை தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் மாவு வந்துட்டு நல்லா ஃபேமெண்ட் ஆகட்டும் ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மாவு நல்லா ஃபேமெண்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்துட்டு நீங்கள் கலக்கும் போது நான் கையால் இப்படி எடுக்கும் போது உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் எந்த அளவுக்கு மாவு வந்துட்டு கரெக்டாக ஃபேமெண்ட் ஆகிருக்குன்னு நிறைய பார்த்தாலே எப்படி வந்திருக்கு பாருங்கள் இதுதான் வந்துட்டு மாவு இந்த மாதிரி இருந்தால் தான் உங்களுக்கு போண்டா வந்து நல்லா ஃப்ளஃபியாக சாஃப்டாக கிறிஸ்பாக வரும் உப்பு வரும் ஸோ முதல்ல சொன்ன மாதிரி ரொம்ப போட்டு கலக்காதீங்க உங்கள் போண்டா ஃப்ளஃபியாக வராது ஏர் எஸ்கேப் ஆகிடும் ஸோ லைட்டாக கலந்துட்டு கையை தண்ணியில் நினச்சிட்டு நம்ம எப்போ எப்படி போண்டா எடுத்து போடுவோமோ அதே மாதிரி எடுத்து எண்ணெயில் போட்டு நல்ல கோல்டன் கலர் வர வரைக்கும் பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் இந்த போண்டா வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எண்ணெயில் போட்டோடனே நல்லா எழும்பி வந்து நல்லா பொசு பொசுன்னு வந்துடும் ஏன்னா அவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் இந்த மெஷர்மெண்ட் நல்ல கோல்டன் கலர் வந்ததுக்கப்புறமா எடுத்துருங்க ரொம்ப ப்ரௌன் கலர்லாம் விடாதீங்க இது கோல்டன் கலர்லேயே கரெக்டாக வெந்துடும் உள்ளேயும் வந்துடும் உள்ளே சாஃப்டாக மேலே கிறிஸ்பாக கரெக்டாக வந்துடும் ரொம்பவே ஈஸியான ஒரு டீ டைம் ஸ்நாக் ரெசிபி நீங்கள் வந்துட்டு டீ போட போகிறீங்கன்னா நீங்கள் ஆஃப்டர்நூன் லஞ்ச் முடிச்சுட்டு நீங்கள் ரெஸ்ட் எடுக்க போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாவை வந்துட்டு பிசஞ்சு வச்சுட்டு போனீங்கன்னா நீங்கள் டீ போடுற நேரத்துக்கு இதை போட்டுடலாம் கரெக்டாக இருக்கும் ரொம்பவே ஈஸியான ஸ்நாக் ரெசிபி ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங